A ver, Luca, usted a mí no me va a dar la cara. Usted hace sino evadirme toda esta mañana por el reclamo que yo le estoy haciendo. Luca, ayer me invitaron a una cena. Yo no había comido nada para llegar allá y comer de atricioso. Había pensado, eh, sí, había pensado en dejarte aquí. Ya, usted ya había comido y yo lo iba a dejar aquí en la casa, relajado. A última hora me dicen, José, ¿puedes traer a Luca? Yo te invito, te llevo a esa cena. Usted ya estaba conmigo, usted ya simplemente le tocaba ver a estar ahí al lado del papá. Luca, ¿en qué momento se te pasó por la mente? Empezar a acosar al papá para devolvernos, sin ni siquiera que habían servido la comida. A mí me tocó devolverme sin comer, muerto de hambre, quedé antojado. Pero, o sea, entonces, diga, si lo dejo solo, malo. Si me lo llevo, me toca devolverme a la hora que usted diga. Luca, está bien, que, que, que está bien muchas cosas, pero, pero usted tampoco le puede imponer al papá los horarios, porque es que el, el papá es el que le da los horarios a usted. Yo me vine muerto de hambre sin poder comer. ¿Por qué? Pues porque el niño se aburrió. Pero usted ya estaba comido. Sí, no, hagas el bobo, mire cómo está. Usted ya estaba comido y todo, yo no pude comer nada. Le parece muy normal eso. Son la pesar del papá. Que se acuesta el papá muerto de hambre. Entonces, ¿lo sigo llevando a los lugares o usted prefiere quedarse aquí solo en la casa? ¿O usted no le va a volver a poner, a, 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 a imponer horarios al papá? Dígame. ¿Mm? Hágase el bobo.